uwezo wa uuguzi kuzuia mtu anayetibiwa kwa shida ya akili kama mgonjwa aliyelazwa hospitalini sehemu ya tano ine ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 je ni kwa nini siwezi kutoka katika hospitali hii unawekwa hospitalini chini ya sehemu ya tano ine ya sheria ya afya mwaka 1983 hii ni nguvu halali inayohumuruhusu muuguzi kukuwekwa hospitalini hadi ukishaonwa na mtu anayesimamia matibabu yako au msaidizi wako muuguzi inamaanisha unayo shida ya akili na hauruhusiwi kutoka msaidizi inamaanisha mtu anayeweza kufanya uamuzi wakati mtu anayesimamia matibabu yako yuko mahali pengine je nitawekwa hapa kwa muda gani lazima ukae katika hospitali ikiwa kwa muda wa hadi masaa sita hadi mtu anayesimamia matibabu yako au msaidizi wake aseme unaweza kwenda ukijaribu kutoka wafanyakazi wanaweza kukuzuia na ikiwa utatoka unaweza kurudishwa ikiwa mtu anayesimamia matibabu yako au msaidizi wako hajakuona kufikia wakati huu utakuwa uhuru kwenda lakini ukiamua kwenda basi tafadhali uliza muuguzi au mfanyakazi kwanza je ni nini kitachofanyika wakati nitawekwa hapa wafanyakazi wa hospitali watakuambia kuhusu matibabu yote wanaofikiria unahitaji una haki ya kukataa matibabu yoyote ikiwa hautaki isipokuwa katika hali maalumu ambazo utafafanuliwa utapewa matibabu ambayo hukubali hukubali je ni nini hufanyika baadaye mtu anayesimamia matibabu yako au msaidizi wanaweza kuamua kuwa unahitaji kukaa hospitalini kwa muda mrefu zaidi unaweza kuamua kukaa kwa kujitolea ikiwa bado hautaki kukaa hospitalini na mtu anayesimamia utunzaji wako au msaidizi wako waamini kuwa wewe ni mgonjwa sana kwenda wanaweza wanaweza zahitajika kuwekwa chini ya sehemu nyingine ya sheria ya afya ya akili watakuambia ni kwa nini na ni muda gani utawekwa hapa au utapewa kijikaratasi kingine kinachofafanua ni ki, na ni na kitakachofanyika baadaye ikiwa mtu anayesimamia matibabu yako au msaidizi wake ataamua kuwa hauhitaji kukaa wao au mfanyakazi mwingine watakuzungumzia kuhusu usaidizi gani mwingine unapaswa kupata je ninaweza kuomba rufaa hapana hata ikiwa ukubaliani kuwa unahitaji kukaa hospitalini saa hii unaweza kuomba rufaa kinyume na uamuzi wa kuwekwa hapa chini ya sehemu ya tano inne kumjulisha jamaa wako wa karibu zaidi na kala ya kijikaratasi hiki itapewa mtu ambaye sheria ya afya ya akili itasema kuwa ndiye jamaa wako wa karibu zaidi kuna orodha ya watu katika sheria ya afya ya akili ambao wanachukuliwa kama jamaa kwa kawaida mtu anayekuja juu kabisa kwenye orodha ndiye jamaa wako wa karibu zaidi wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachoeleza haya na hiki gani na haki gani jamaa wako wa karibu zaidi anazo kuhusiana na utunzaji na matibabu yako ikiwa hautaki mtu huyu kupata nakala ya kuji, kijikaratasi hiki tafadhali ambia muuguzi wako au mfanyikazi mwingine kubadilisha jamaa wako wa karibu zaidi ikiwa kuna ikiwa haufikirii kuwa mtu huyu anafaa kuwa jamaa wako wa karibu zaidi anawe, ana, anaweza anaweza ana, anaweza omba mtu mwingine samahani 
anaoweza omba mtu mwingine achukuliwe kama jamaa wako wa karibu zaidi badala yake kwenye koti ya mkoa wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachofafanua haya barua za utapewa barua zako utapewa barua zote unazotumiwa wakati ukuwa kwenye hospitali Unaweza kutuma barua kwa mtu yoyote isipokuwa mtu aliyesema hataki kupe, kupokea barua kutoka kwako. Barua za watu hao zinaweza kuzuuliwa na wafanyakazi wa hospitali. Ninapaswa kulalamikaje? Ikiwa unataka kulalamika kuhusu jambo lolote linalohusiana na utunzaji wako wa matibabu katika hospitali tafadhali ongea na wafanyikazi hii inaweza kusaidia kutatua swala hilo wanaweza kupata habari kuhusu utaratibu wa mlalamishi ya hospitali ambayo unaweza kutumia kujaribu kutatua malalamishi yako kupitia jamaa linaitwa suluhisho za kawaida wanaweza pia kukuambia kuhusu watu wengine wowote ambao wanaweza kusaidia kulalamika ikiwa hauhisi kuwa utaratibu wa malalamishi ya hospitali unaweza kukusaidia unaweza kulalamika kwa tume ya kujitegemea tume hiyo huchunguzwa jinsi ya sheria ya afya ya akili inatumika kuhakikisha inatumiwa vema na kuwa wagonjwa wanatunzwa vema wakiwa hospitalini Wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachofafanua jinsi ya kuwasiliana na utume. Kanuni za kufanya kazi, kuna kanuni za kufanya kazi zinazotoa ushauri kwa wafanyakazi hospitali kuhusu sheria ya afya ya akili na kutibu watu walio na shida ya akili. Wafanyakazi wanapaswa kuzingatia kanuni inasema ni nini wakati wanapofanya uamuzi kuhusu utunzaji wako. Unaweza kuuliza nakala ya kanuni ikiwa unataka. Usaidizi na habari zaidi ikiwa kuna jambo lolote ambalo huelewi kuhusu utunzaji wako wa matibabu yako wafanyikazi watajaribu kukusaidia tafadhali uliza mfanyakazi kufafanuliwa ikiwa kuna jambo lolote katika kijikaratasi hiki ambalo huele, huelewi au ikiwa una maswali mengine ambao kijikaratasi hiki hakijajaribu hakijajaribiwa tafadhali uliza nakala nyingine ya kijikaratasi ikiwa ukitaka kumpa mtu mwingine kuzuliwa kwa wagonjwa ambao tayari wako katika hospitali sehemu ya, ya tano ukurasa ya pili ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 je ni kwa nini siwezi kutoka katika hospitali hii unawekwa katika hospitali hii chini ya sehemu ya tano pili ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 kwa sababu mtu anayesimamiwa matibabu yako au msaidizi wako wanaofikiria kuwa unayo shida ya akili na unahitaji kukaa hospitalini msaidizi inamaanisha mtu anayeweza kufanya uamuzi wakati mtu anayesimamia matibabu yako yuko mahali pengine je nitakuwa hapa kwa muda gani Unaweza kuwekwa hapa kwa masaa sabina mbili ili uweze kuonekana na madaktari wawili ili waamue ikiwa unahitajika kuwekwa hospitalini kwa muda zaidi. Labda pia utaonwa na mtaalamu wa afya ya akili aliyeidhinishwa, mtaalamu wa afya ya akili aliyeidhinishwa ni mtu ambaye amefunzwa kwa njia maalumu kusaidia kuamua ikiwa watu wanahitaji kuwekwa hospitali chini ya sheria ya afya ya akili haupaswi kutoka hospitali wakati huu usipokuwa kama mtu anayesimamia matibabu yako au msaidizi wake akuambie ufanye hivyo ukajaribu kutoka wafanyikazi wanaweza kukuzuia 
na ikiwa utatoka unaweza kurudishwa ikiwa tayari ulikuwa umewekwa hospitalini na muuguzi chini ya sehemu ya tano inne ya sheria ya afya basi wakati ambao umeshaweka katika hospitali hiyo chini ya sehemu hiyo inahesabiwa kama sehemu ya masaa mbili. Je, ni nini hufanyika baadaye? Mara tu madaktari wakisha kuona inaweza kuamuliwa kuwa unahitaji kukaa hospitalini kwa muda zaidi, daktari au mtaalamu wa afya ya akili aliyedhinishwa atakuambia na kwa nini inawe, inawezwa kuwa muda gani utapewa kijikaratasi kingine kijikaratasi kingine kwa kuambiwa ni nini kitachofanyika ikiwa umeamuliwa kwamba hauta hauhitaji kukaa wao au wafanyikazi wengine watakuzungumzia juu ya njia usaidizi gani mwingine unapaswa kupatwa ikiwa hujaambiwa unapaswa kukaa hospitalini mwisho ya masaa sabini na mbili utakuwa hu, huru kutoka lakini unaweza kuamua kukaa hospitalini kama wa, mgonjwa wa kujitolea ikiwa hautaki kutoka hospitalini mwisho wa masaa sabini na mbili tafadhali zungumza na mfanyakazi kwanza je ninaweza kuomba rufaa hapana hata ikiwa haukubali haukakubaliani kuwa unahitajika kukaa hospitalini saa hii hauwezi kuomba rufaa kinyume na uamuzi wa kukaa hapa chini ya sheria ya sehemu ya tano mbili je nitapewa matibabu gani wafanyikazi wa hospitali watakuambia kuhusu matibabu yoyote wanaofikiria unahitaji na hata ya ukikataa matibabu yoyote ikiwa hautaki isipokuwa katika hali maalumu ambazo utafafanuliwa utapewa matibabu ambayo hukubaliwa kumjulisha jamaa wako wa karibu zaidi na kala ya kijikaratasi hiki kitapewa mtu ambaye sheria ya afya ya akili inasema ni jamaa wako wa karibu zaidi kuna orodha ya watu katika sheria ya afya ya akili ambao wanachukuliwa kama jamaa. Kwa kawaida mtu anayekuja juu kabisa kwenye orodha ndiye jamaa wako wa karibu zaidi. Mfanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachoeleza haya na haki gani jamaa wako wa karibu zaidi anazo kuhusiana na utunzaji na matibabu yako. Ikiwa hautaki mtu huyu kupata nakala ya kijikaratasi hiki tafadhali ambia muuguzi wako au mfanyakazi mwingine Kubadilisha jamaa wako wa karibu zaidi ikiwa haufikirii kuwa mtu huyu anafaa kuwa jamaa wako wa karibu zaidi unaweza omba mtu mwingine achukuliwe kama jamaa wako wa karibu zaidi badala ya yake kwenye koti ya mkoa wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachofafanua haya barua zako utapewa barua zote unazotumiwa wakati uko kwenye hospitali unaweza kutuma barua kwa mtu yeyote isipokuwa mtu aliyesema hataki kupokea barua kutoka kwako Barua za watu hao zinaweza kuzuuliwa na wafanyakazi wa hospitali. Kanuni za kufanya kazi kuna kanuni za kufanya kazi zinazotoa ushauri kwa wafanyakazi hospitalini kuhusu sheria ya afya ya akili na kutibiwa watu walio na shida ya akili. Wafanyikazi wanapaswa kuzingatia kanuni inayosema nini wakati wanapofanya uamuzi kuhusu utunzaji wako. Unaweza kuuliza nakala ya kanuni ikiwa unataka. Ninapaswa kulalamikaje? Ikiwa unataka kulalamika kuhusu jambo lolote linalohusiana na utunzaji wako wa matibabu katika hospitali tafadhali ongea na mfanyakazi hii inaweza kusaidia kutatua swala hilo unaoweza kupata habari kuhusu utarat, uta, utaratibu wa malalamishi ya hospitali ambayo unaweza kutuma kujaribu kutatua malalamishi 
yako kupitia jambo linaloitwa suluhisho za kawaida wanaweza pia kuambia kuhusu watu wengine wowote ambao wanaweza kukusaidia kulalamika ikiwa hauhisi kuwa utaratibu wa malalamishi ya hospitali unaweza kusaidiwa unaweza kulalamika kwa tume haya ya kujitegemea tume hii inachunguza jinsi sheria ya afya ya akili inatumika kuhakikisha inatumiwa vema na kuwa wagonjwa wanatunzwa vema wakiwa hospitalini wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachofafanua jinsi ya kuwasiliana na tume usaidizi na habari zaidi ikiwa kuna jambo lolote ambao ambalo hauluwezi kuhusu uta, utanzaji wa utunzaji wako na matibabu yako wafanyakazi wata watajaribu kukusaidia tafadhali uliza mfanyakazi kufanuliwa ikiwa kuna jambo lolote katika kijikaratasi hiki ambalo hauelewi na ikiwa una maswali mengine ambayo kijikaratasi hiki hakijajibu tafadhali uliza nakala nyingine ya kijikaratasi hiki ukitaka kumpa mtu mwingine kukubaliwa katika hospitali kwa uchunguzi sehemu ya pili ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 je ni kwa nini niko hospitalini unawekwa katika hospitali hii chini ya sehemu ya pili ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 umechunguzwa na madaktari wawili na wanaofikiria kuwa una shida ya akili lazima ukae katika hospitali hii mtu anayesimamia utunzaji wako daktari wako anayewajibika waweza kujua ni nini ni nini mbaya ya jinsi ya kusaidia je nitakuwa hapa kwa muda gani Unaweza kukaa hapa kwa muda wa hadi siku 28. Wakati huu haupaswi kutoa kutoka isipokuwa daktari wako anayewajibika kuambiwa kuwa unaweza fanya hivyo. Ukajaribu kutoka wafanyakazi wanaweza kukuzuia na ikiwa utatoka unaweza kurudishwa. Ikiwa ulikuwa umeshawekwa katika hospitali chini ya sehemu ya ine ya sheria ya afya ya akili basi muda ambao ushakaa hospitalini unahesabiwa kama sehemu ya siku 28 katika kesi ya siku zako 28 zinaishi te, tarehe je ni nini hufanya baadaye daktari wako anayewajibika atakuambia ikiwa anafikiria umepona kiasi cha kutoka hospitalini hii inaweza kuwa wakati wowote katika hizo siku 28 daktari wako anayewajibika anaweza kuamua kuwa unahitaji kukaa hospitalini kwa muda zaidi ya siku 28 katika hali hiyo unaweza kuwekwa hospitalini chini ya sehemu ya tatu ya sheria ya afya badala yake ni lazima wafanye uamuzi huku kabla siku 28 ziishi ikiwa hii itafanyika basi utapewa kijikaratasi kingine kinachofanana inamaanisha nini Je, nitapewa matibabu gani? Daktari wako anayewajibika na wafanyi kazi wengine watazungumza nawe kuhusu matibabu wanayofikiria unahitaji. Katika hali gani uta, utalazimika kukubali shauri shauri yao? Kuna sheria tofauti za matibabu fulani maalumu kama tiba ya kukitiza kupitia stigma. ETC ikiwa wafanyikazi wanafikiria unahitaji moja ya matibabu haya maalumu sheria zinaofafanuliwa kwako kwa utapewa kijikaratasi kingine Je ninaweza kuomba rufaa Ndiyo, unaweza kuomba rufaa kinyume au uamuzi wa kuwekwa hospitalini chini ya sehemu ya pili 
ili kufanya hivi unaweza kuuliza wasimamizi wa hospitali kukuruhusu uende unaweza kufanya hivi wakati wowote wa wasimamizi wa shule ni kama kamati maalumu ya watu iliyowekwa kwenye hospitali kuamua ikiwa watu wanapaswa kuwekwa hospitalini wanaweza ku kutaka kuzungumza nawe kabla ya kuamua kama watakuruhusu uende au unaweza kuuliza mfanyakazi kukusaidia kuwasiliana na wasimamizi wa hospitali jamaa wako wa karibu zaidi anaweza pia kuandikia wasimamizi wa hospitali kusema wanataka uruhusiwe kutoka hospitalini Kijikaratasi hiki kinafafanua zaidi jamaa wako wa karibu zaidi ni nani? Ikiwa jamaa wako wa karibu zaidi watafanya hivi wasimamizi wa hospitali lazima wakuruhusu uende katika masaa sabini na mbili isipokuwa kama daktari wako anayewajibika ataambiwa unaweza kuwa hatari kwako mwenyewe au watu wengine ikiwa utaruhusiwa kutoka ikiwa hii itafanyika itachukua muda mwingine wa miezi sita kabla jamaa wako wa karibu aweze kuambiwa wasimamizi wa hospitali tena kuwa anataka uruhusiwe kutoka ikiwa bado unamwekwa hospitalini unaweza pia kuulizwa mahakama kusema usiendelee kuwekwa hospitalini tena unaweza tu kufanya hivi katika siku kumi na inne ya kwanza ya hizo siku ishirini na nane ambazo unaweza kuwekwa hospitalini mahakama ni nini na nini hufanyika mahakama ni jopo la kujitegemea ambalo inaweza kuamua kama unapaswa kuruhusiwa kutoka hospitalini itafanya mkutano na wewe na wafanyikazi wanaokuja kutoka kwa hospitali hiyo mkutano huu unaitwa usikilizaji unaweza kumuuliza mtu mwingine aje kwenye usikilizaji huo kukusaidia ikiwa unataka kabla ya usikilizaji mashirika wa mahakama watasoma ripoti kuhusu na utunzaji wako kutoka kwa hospitali mmoja wa shirika wa mahakama pia watakuja kuzungumza nawe ikiwa unataka kuomba kwa mahakama unaweza kuandika kwa the tribunal service PO box 8793 Fifth floor Lista LE1 8BN Simu 0845 Unaweza kumuuliza wakili anayeandika mahakama mahakama kwa usaidizi wako katika usikilizaji Hospitali na jamii ya sheria wana orodha ya wakili ambao wana utaalamu katika haya hauhitaji kulipa kwa usaidizi wa wakili kwa, kwa haya ni bure chini ya mpango wa usaidizi wa kisheria kumjulisha jamaa wako wa karibu zaidi na kala ya kijikaratasi hiki itapewa mtu ambaye sheria ya afya ya akili itasema kuwa ndiye jamaa wako wa karibu zaidi kuna orodha ya watu katika sheria ya afya ya akili ambao wanaochukuliwa kama jamaa. Kwa kawaida mtu anayekuja kuu juu kabisa kwenye orodha ndiye jamaa wako wa karibu zaidi. Wafanyikazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachoeleza haya na haki gani jamaa wako wa karibu zaidi anazo kuhusiana na utunziaji na matibabu yako. Katika hali yako tumeambiwa kuwa jamaa wako wa karibu zaidi ni ikiwa hautaki mtu huyu 
kupata nakala ya kijikaratasi hiki tafadhali mwambie muuguzi wako wa mf- au mfanyikazi mwingine kubadilisha jamaa wako wa karibu zaidi ikiwa haufikiri kuwa mtu huyu anafaa kuwa jamaa wangu wa karibu zaidi Una, un, unaweza omba mtu mwingine achukuliwe kama jamaa wako wa karibu zaidi badala yake kwenye koti ya mkoa wafanyakazi wa hospitali wanaweza kuepuka kijikaratasi kinachofafanua haya barua zako utapewa barua zote unazotumiwa wakati uko kwenye hospitali unaweza kutuma barua kwa mtu yeyote isipokuwa mtu alia sema hat- hataki kupewa barua kutoka kwako barua za watu hao zinaweza kuzuuliwa na wafanyakazi wa hospitali kanuni za kufanya kazi kuna kanuni za kufanya kazi zinazotoa ushauri wa wafanyakazi hospitalini kuhusu sheria ya afya ya akili na kutibu, na kutibu watu walio na shida ya akili wafanyakazi wanapaswa kuzingatia kanuni inayosema nini wakati wanapofanya uamuzi kuhusu utunzaji wako unaweza kuuliza nakala ya kanuni ikiwa unataka ninapaswa kulalamika aje ikiwa una, unataka kulalamika kuhusu jambo lolote linalohusiana na utunzi utunzaji wako na matibabu katika hospitali tafadhali ongea na mfanyakazi hii inaweza kusaidia kutatua swala hilo wanaoweza kupa habari kuhusu utaratibu wa malalamishi ya hospitali ambayo unaweza kutumia kujaribu kutatua malalamishi yako kupitia jambo lao itwa suluhisho za kawaida wanaweza pia kuambiwa kuhusu watu wengine wote ambao wanaweza kusaidia kulalamika ikiwa hauhisi kuwa utaratibu wa malalamishi ya hospitali unaweza kukusaidia unaweza kulalamika kwa tume ya kujitegemea tume hiyo huchunguzwa jinsi sheria ya afya akili inayotumika kuhakikisha inatumiwa vema na kuwa wagonjwa wanatunzwa vema wakiwa hospitalini wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinacho fafanua jinsi ya kuwasiliana na tume usaidizi wa habari zaidi ikiwa kuna jambo lolote ambalo hauelewi kuhusu utunzaji wako na matibabu yako wafanyakazi watajaribu kukusaidia tafadhali uliza mfanyakazi kukufanunuliwa ikiwa kuna jambo lolote katika kijikaratasi hiki ambalo hauelewi au ikiwa una maswali mengine ambayo kijikaratasi hiki hakijajibu kijajibiwa tafadhali uliza nakala nyingine ya kijikaratasi hiki ukitaka kumpa mtu mwingine hukubaliwa katika hospitali kwa matibabu sehemu ya tatu ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 Je, ni kwa nini niko hospitalini? Unawekwa hospitali chini ya sehemu ya tatu ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983. Hii inamaanisha kuwa madaktari wawili wanaofikiria wanao kuwa unayo shida ya akili wanahitaji kuwa hospitali ili uweze kupewa matibabu na utunzaji. Je, nitakuwa hapa kwa muda gani? Unaweza kuwekwa hapa kwa muda wa hadi miezi sita kwa mara ya kwanza ili uweze kupewa matibabu unayohitaji. Usitoke hapa wakati huo usipokuwa mtu anayesimamia utunzaji wako. Daktari wako anayewajibika akuambia unaweza unaweza toka ukijaribu kutoka wafanyakazi wanaweza kukuzuia na ikiwa utatoka unaweza kurudishwa je ni nini hufanyika baadaye daktari wako anayewajibika atakuambia wanapofikiria umepona au kutosha wewe kutoka hospitalini ikiwa daktari wako anayewajibika 
anafikiria kuwa unahitaji kukaa hospitalini kwa muda unaozidi miezi sita unaweza kubadilishwa na muda gani unaweza kuwekwa hospitalini kwa miezi sita zaidi kisha hadi mwaka mmoja kwa wakati mmoja daktari wako anayewajibika atazungumza nawe kuhusu haya ukielekea mwisho wa kipindi hicho je nitapewa matibabu gani daktari wako anayewajibika wafanyakazi wengine watazungumza nawe kuhusu matibabu wanayofikiria unahitaji katika hali nyingine utalazimika kukubali ushauri wao baada ya miezi tatu kuna sheria maalumu kuhusu dawa zozote au madawa unayopewa kwa shida yako ya akili ikiwa hautaki dawa au madawa haya au wewe ni mgonjwa sana kusema kama unayotaka daktari ambaye hatoki katiki safahani hatoki katika hospitali hii atakutembelea daktari huyu wa kujitegemea atazungumza nawe na wafanyakazi katika hospitali wanaokuja daktari wa kujitegemea ataamua ni dawa au madawa yapi unaweza kupewa isipokuwa ni dharura hii tu ndio dawa au madawa unayoweza kupewa bila makubaliano yako daktari huyu wa kujitegemea anaitwa soad daktari wa maoni ya pili aliyekuwa aliyewekwa the second opinion second opinion appointed doctor ni ametuli ameteuliwa na tume inayojitegemea ambayo inaangaliwa jinsi sheria ya afya ya akili inatumika kuna sheria tofauti za matibabu fulani maalumu kama tiba ya kuikisa kupita stigma etc ikiwa wataf... ikiwa wafanyakazi wanafikiria unahitaji moja ya matibabu ya haya maalumu sheria zinafanafanuliwa kwako na utapewa kijikaratasi kingine je ninaweza kuomba rufaa ndio unaweza kuomba rufaa kinyume au aamuzi wa kuwekwa hospitalini chini ya sehemu ya tatu ili kufanya hivi unaweza kuzuuliwa wasimamizi wa hospitali kukuruhusu uende unaweza kufanya hivi wakati wowote wasimamizi wa shule ni kamati maalumu ya watu iliyowekwa kwenye hospitali kuamua ikiwa watu wanapaswa kuwekwa hospitali wanaweza kutaka kuzungumza nawe kabla ya kuamua kama watakuruhusu uende au unaweza kuuliza mfanyikazi kukusaidia kuwasiliana na wasimamizi wa hospitali jamaa wako wa karibu zaidi anaweza pia kuandika wasimamizi wa hospitali kusema wanataka uruhusiwe kutoka hospitali kijikaratasi hiki kinafafanua zaidi jamaa wako wa karibu zaidi ni nani ikiwa jamaa wako wa karibu zaidi watafanya hivi wasimamizi wa hospitali lazima wakuruhusu uende katika masaa sabina mbili isipokuwa kama daktari wako anayewajibika atawaambia unaweza kuwa hatari hatari kwao wenyewe au watu wengine ikiwa utaruhusiwa kutoka ikiwa hii itafanyika itachukua muda mwingine wa miezi sita kabla jamaa wako wa karibu awezi kuambiwa wasimamizi wa hospitali tena kukuwa wanataka uruhusiwe kutoka ikiwa bado unawekwa hospitalini unaweza pia kuuliza mahakama kusema usiendelee kuwekwa hospitalini tena